Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I Javed Ahmed Wani presents you before a topic today for class 11th subject sociology today on 29th of June 2020. We are discussing society functionalist and conflict perspectives where we have already discussed about this yesterday in yesterday's topic i presented you with functionalist perspectives of society today we shall discuss conflict perspective let us discuss it this conflict perspective is totally contrast in contrast and in contradiction with functionalist perspective जो functionalist perspective की statements है या उसकी ये है उसकी assumptions है वो totally in contrast है with conflict perspective या conflict perspective is in totally contrast to conflict का functionalistic perspective let us discuss conflict perspective the conflict perspective derives its strength and support from the work of Karl Marx who saw the struggle between the social classes as major fact of history. जो ये conflict perspective है, conflict पहले ही हमें समझ आता है, conflict किस को बोलते हैं, तनाज़े को बोलते हैं, जो मुक्तिलिफ social groups में, higher and lower groups में, haves and have nots में है, with in different, with within different religions है, between different countries है ये conflict होता है तो the conflict perspective ये जो perspective है ये point of view जो है ये paradigm जो है conflict perspective का it derives इसका main father है जिसको हम father of conflict perspective is Karl Marx ये जो theory दी है ये जो नजरिया दिया है जो ये मक्तहविया नजरिया नजरिया पेश किया है ये किया है कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने कार्ल मार्क्स ये कहता है कि कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फ्रॉम द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स आपको पता है मेरे प्यारे हो कि कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं एक थियरीज दी है सोशलिज्म का नजरिया भी दिया है तो यही कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का नजरिया जो उसकी थियरी में झलकता है ही सीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परमानेंट नेचर एंड ही सीज इट यूनिवर्सल इट इज एट एवरी वायर एंड इन एवरी सोसाइटी सो we can see the, uh, we can uh, say that with confidence that father of conflict perspective is Karl Marx. What does Karl Marx quote and states? He says who the Karl Marx saw the struggle between the social class as major fact of history. So, so conflict theory is based largely on the writings of Karl Marx who believed that class conflict is at the foundation of society. यो सोसाइटी को जब पढ़ता है परखता है समझता है तो वहां ये पाता है कि देयर इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी जब भी वो कोई सोशल रियलिटी सोशल प्रॉब्लम या सोशल डिस्कशन करता है तो वो ये देखता है कि देयर इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट सो ही बिलीव्ड दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज एट द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी Karl Marx writes, he writes, he quotes, what he does, uh, did he quote, the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. Wo kehta hai, jo society ki yahan tak ki history hai, it's based, it is the history of class struggles. When we look to the past history, to the present day history, we look there only class struggle, class conflict between the different classes, yeah, societies, yeah, groups. 
Class conflict comes about because people are divided into different classes according to their position in the economic system. Class conflict क्यों होता है क्योंकि जो society है एक समाज है is divided in different social classes, different economic classes. वहाँ पे division है किस basis पे economic system के basis पे economy के हिसाब से आधे empowered है आधे unempowered है आर ए प्रिविलेज है आर ए नॉन प्रिविलेज है तो आर ए हैवस है आर ए हैव नॉट्स है यानी एक तबके के पास सब कुछ है दे पॉजिस ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे पॉजिस वेल्थ दे पॉजिस पावर बट वन ग्रुप इज देयर विच आर दिस एम्पावर्ड विच लैक पावर विच लैक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच लैक वेल्थ दे लैक डिसीजन मेकिंग पावर इन द सोसाइटी सो दिव इज क्लास कैन फिलिक्ट अमंग दैम दिस इज वट मार्कस कॉर्ल मार्कस इज इन कंट्रास्ट टू फंक्शनलिस्ट विच एम्फेस ऑन एम्फेसाइज ऑन स्टेबिलिटी एंड कंसेंसिज कन्फ्लिक्ट सोशोलॉजिस्ट सी द सोशल वर्ल्ड इन कंटिन्यूल स्ट्रागल जैसे हमने कल फंक्शनलिज्म पढ़ा फंक्शनलिस्ट परफेक्ट पढ़ा उसमें मैंने बोला कि वो ज़्यादा सोशल चेंज में बिलीव नहीं करते वो फंक्शनस में सोशल सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शनस पे बिलीव करता है और वो ये इस नज़रिया से सोसाइटी की तरफ देखता है कि इट्स स्टेबल इट इज स्टेबल दिर इज कंसेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी सो सोशल चेंज इज नॉट दियर बट कन्फ्लिक्ट सोशोलॉजिस्ट सी द सोशल वर्ल्ड इन कंटिन्यूल स्ट्रागल यहाँ पे सोच कन्फ्लिक्ट थेरिस्ट जो है कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव रखने वाले जो है कन्फ्लिक्ट सोशोलॉजिस्ट वो सोशल वर्ल्ड को कंटिन्यूल स्ट्रगल में पाते हैं द कन्फ्लिक्ट थेरिस्ट एज्यूम द सोसाइटी आर इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट इन ए स्टेट कॉन्स्टेंट change in which conflict is a permanent in which karl marx we will struggle between social classes that is haves and have nots as in it inevitable because of the exploitation of workers under capitalism jo ye hai jaise humne bola maine bola ki karl marx ne ek theory di hai socialism ki which is in contradiction to capitalist yahan pe wo attack karta hai capitalism ko capitalism ko क्योंकि कैपिटलिज्म में ऑलमोस्ट बहुत सारी क्लास बनते हैं मेजर टू क्लास बनते हैं आदि तो हैव नॉट से दैट इज कैपिटलिस्ट विच पॉजिस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच पॉजिस द पावर विच पॉज द इकोनॉमिक पावर एंड अदर्स और हैव नॉट दैट इज पीजेंट दैट इज फॉर्मर्स दैट इज लेबरर्स हु स्ट्रगल हु आर इन बैड इन पिटेबल कंडीशन वाई आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज दे जस्ट अर्न सम थिंग or or not at all but others the capitalists who control this machinery system who control the economic power they just exploit the poor farmers poor laborers poor workers so there is a uh, karl marx inside workers to stand up against this tyrannical tyrannism against this exploitation so he sees conflict among those classes the conflict perspective dominated the western european sociology and was largely neglected in american society sociology until the 60s both arse tak is theory pe is kan is perspective pe america mein koi takers nahi the koi kaam nahi hua kyunki wo iske khilaf the major jo capitalist country in the world is that is america modern conflict theory which is associated with such sociologists as a right w r i g h t hey my dear students right millers 1956 and levis kasser c a s e r 1956 does not focus as marx did jaise marx ne discuss kiya capitalism ko wahan pe social class mein conflict ko bayan kiya ya kuch aur kiya mag jo modern अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं या मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट हैं 
वो इस तरीके से नहीं वो सोचते हैं मगर वो कहते हैं इट्स इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन मनी अदर ग्रुप्स वो कन्फ्लिक्ट और भी मुख्तलिफ ग्रुपों में पाते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमको पता होगा हमने पढ़ा होगा तो वाइट्स एंड नेगरोज एशियंस एंड द यूरोपियंस एंड सो ऑन दो वाइट्स हैं और ब्लैक्स जो है इनमें एक कन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड में जैसे अमेरिका में साउथ अफ्रीका में नॉर्दर्न अमेरिका में ऐसे ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट है और एशियंस एंड यूरोपियंस के बीच में से ऐसे कन्फ्लिक्ट चलते रहते द कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव इज व्यूड एज मोर रेडिकल एंड एक्टिविस्ट ये थोड़ा बहुत रेडिकल है बिकॉज इट डज नॉट बिलीव ऑन स्टेबिलिटी इट डज नॉट बिलीव इन स्टैगनेंसी ही इट सेज दैट देर इज कंटिन्यूल स्ट्रागल एंड कंटिन्यू कन्फ्लैक्ट देर इज कंटिन्यूल चेंज एंड चेंज शुड हैपन अकॉर्डिंग टू द कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसाइज ऑन सोशल चेंज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिकॉज ये बिलीव करते हैं इम्फोसाइज करते हैं सोशल चेंज को स्टेट्स को नहीं मानते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं मानते ये कहते हैं कि देर शुड बी जस्टिफिकेशन फॉर दोज और जस्टिस फॉर दोज हु आर डिस एम्पावर्ड दे शुड स्टैंड अप दे शुड स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पावर्ड वन हु हैव एक्सप्लॉयटेड दैम और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होने चाहिए one important contribution of conflict theory is that it has encouraged sociologists to view society through the eyes of those people who really influence decision making ye jo theory hai ye it is good for those who are disempowered who lack means of production who lacks means so for example the blacks in america हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ अमेरिका में जैसे गोरु ने एक पुलिस में जो मैन इन यूनिफॉर्म दे किलर्ड अ ब्लैक मैन वायर मोस्ट प्रोटेस्ट ओकर देन आफ्टर दैट एंड साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी आज भी है थोड़ी सी एम इंडियन इंडिया में दलित एंड मुस्लिम इन इंडिया हिंदूज इन पाकिस्तान एंड सो ऑन एंड सो वट दिर इज ऑलवेज ए कन्फ्लिक्ट but this conflict can be a violent one a revolutionary and there it can be a slow conflict a competition among the societies so there is always a conflict so conflict sociologists this uh, ignore the stability of the society it was topic today inshallah another topic will be discussed tomorrow till then